Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. E hoje a gente vai dar sequência àquela série de perguntas que a gente está fazendo do Mochileiro Responde. E lembra que da última vez eu falei, na segunda-feira passada, se não me engano foi no dia 14 que saiu o vídeo, é... que a Aline tinha feito mais perguntas sobre a travessia Petrópolis Teresópolis e eu ia fazer um vídeo exclusivo sobre a travessia e esse vídeo é esse aqui tá bom antes da gente começar roda a vinheta que a gente já vai para o vídeo então para lá Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês duas coisas. A gente tem um grupo no Telegram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um grupo bem legal, bem divertido. Não sei como é que tá saindo o áudio por causa do vento, tá pessoal? É, mas é um grupo bem legal, tem muita gente boa, muita... É, tem vários produtores de conteúdo, a gente troca uma ideia legal sobre trilha, sobre um monte de coisa. Tá faltando você. Então, entra no nosso grupo, participa lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem alguns conteúdos até exclusivos lá, você fica sabendo em tempo real. É bem legal. É... Outra coisa, outro recado que eu queria dar, é que eu tô fazendo uma ação entre amigos dessa mochila que tá aparecendo aqui do lado, que é a Vancouver 45 da Guepardo. É uma mochila semi-nova, praticamente usei pouquíssimas vezes. É, só que a minha câmera deu problema e eu estou precisando comprar uma outra câmera. Por isso eu estou fazendo essa ação entre amigos, tá bom? O valor da cota está R$15,00, dá direito a três números que você pode estar tá ganhando essa belíssima mochila da Guepardo. Então vamos lá às perguntas, tá? Que eu acho que é dúvida de muita gente, novamente com a minha colinha aqui. Tá? Então a Aline me, me fez quatro perguntas bem interessantes sobre a travessia Petrópolis Teresópolis. Tá? É, o que é necessário para realizar a travessia Petrópolis Teresópolis? Bom, o Parnaço está reabrindo agora, tá? então acho que muita gente vai querer estar tá fazendo essa travessia. É, pessoas que já fizeram, pessoas que nunca fizeram. Então, acho que são informações relevantes e importantes, tá? O que você precisa saber é que a gente tem uma área no parque muito grande, tá? Essa travessia são 30 e poucos quilômetros, eu vou botar aqui embaixo, dividida em três dias. O primeiro dia é da portaria de Petrópolis até o Açu. Segundo dia, do Açu até o Sino. Terceiro dia, do Sino até Teresópolis. Desses três dias, o para mim, pelo menos, o mais cansativo é o primeiro, porque ele é praticamente só subida tá? até o Morro Açu. Então, questão de água. É, tem bastante fonte de água na subida. Tá? Então, se você levar dois cantis de um litro, ou um cantil de 2 litros é, dá suficiente para o primeiro dia, tá bom pessoal? Outra coisa bem importante, questão de comida, se você vai ficar no camping, ah, você já vai ter que levar um fogareiro, levar panela, porque você não pode usar a cozinha do, do abrigo, tá? No abrigo, quem fica no abrigo, é só levar a comida que lá tem panela, tem tudo. Então já fica mais fácil. É, uma outra coisa também, roupas quentes, tá? Mesmo que você suba com o tempo aberto, igual tá, igual tá por aqui hoje, porque para lá já tá fechando. É, se você subir com o tempo aberto, lá em cima, à noite, faz bastante frio. Então, se você não é muito tolerante a frio, eu recomendo que leve roupas bem quentes. Um corta-vento, tipo a Norak, 
igual esse que está aparecendo no card aqui em cima, é, eu já até já fiz review, é muito interessante que você tenha. Uh, se você for é, ficar em acampamento, um saco de dormir com temperatura para zero grau, por aí, vai ser bem legal. É, acreditem, eu já peguei temperatura de menos 7 lá em cima. É, mas eu gosto de frio, então pra mim é super tolerável. Um saco de dormir, pra quem vai ficar no acampamento ou vai fazer bivac, é bem legal. Eu recomendo esse saco de dormir da Náutica que tá aparecendo aqui no card. É, pra quem quiser, eu vou deixar os links de alguns equipamentos bem interessantes que vocês podem estar tá adquirindo para levar. Barraca, saco de dormir, o anorak. Eu já fiz review desses equipamentos, eu vou deixar aqui embaixo também no, na descrição para vocês, tá? Então basicamente é isso aí. É, questão de água, a água lá é pura, é tranquila e você pode estar tá bebendo. Se você não se, se sentir seguro, leva uma pastilha de clorim que tá tranquilo, tá bom? É, há pontos que merecem atenção especial na travessia? Sim. Principalmente no segundo dia. Que, como eu falei agora há pouco, né? O primeiro dia eu acho que é o mais cansativo, porém o segundo dia eu acho que é o mais técnico. Existem algumas passagens no segundo dia que merecem sim atenção. Uma delas é a passagem do elevador, que são alguns grampos. É, colocados na pedra como se fossem escadas para quem tem um pouco de aversão à altura ali pode ser um ponto bem crítico né bom é, o outro segundo ponto que também merece atenção é uma travessia chamada mergulho onde algumas vezes é necessário do uso de corda Tá? Uma corda de 5 metros vai dar para usar. Ah, não tenho corda, então não vou poder ir? Pode ir sim, tá? Dá para fazer ela sem corda, só que você vai ter que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Vai demorar um pouco mais também. O terceiro ponto que precisa de atenção é o tão famoso cavalinho, que todo mundo tem medo. É realmente uma passagem bem complicada de fazer. E se você sentir o medo lá atrás, no elevador, o cavalinho vai te assustar um pouco mais. É uma passagem na pedra, que você precisa montar na, montar na pedra como se estivesse montando num cavalo. Daí o nome. Só que, quem vai no sentido Petrópolis a Teresópolis, aqui do lado esquerdo é, da gente, tem uma pirambeira ali. Então... Merece atenção e é preciso ser vencido com muito cuidado, muita calma. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas é precisa de muita atenção, tá bom? Esses três pontos eu acho que são os pontos de maior atenção. É... Como proceder em caso de acidente grave durante a trilha? Durante essa travessia. Bom... Eu nunca tive problema, tá? Nenhuma das pessoas do meu grupo que já fez essa travessia, nós nunca tivemos problemas, porque você andando com cautela, com cuidado, prestando atenção aonde você pisa, ah, nessas travessias que merecem atenção e tal, dá para se evitar acidente. Mas caso ocorra algum acidente, de você torcer um pé você cair, machucar, pode acontecer, porque está sujeito a isso, é, alguém do seu grupo é muito importante que conheça o caminho e vá chamar um socorro no, no abrigo, no caso se você se machucar é, subindo no primeiro dia, que volte para a portaria ou se estiver próximo ao abrigo já no Morro Sul, que a pessoa comunique a esse abrigo. No segundo dia, se você estiver mais para o lado do açúcar, essa pessoa volta, comunica no abrigo. Se tiver mais para o lado do, de Teresópolis, vai até o abrigo do sino. E assim por diante. 
Ah, mas eu estou fazendo sozinho. Como é que eu vou fazer? Eu não recomendo que se faça sozinho. Mas não é... É uma recomendação, não é regra. Se você vai fazer sozinho essa trilha, é muito difícil você não encontrar uma pessoa cruzando por você. Em qualquer sentido, tá? Peça ajuda a essa pessoa. Quando ela chegar no próximo ponto de apoio, é, vai ser comunicado. Não saia do lugar, porque se você pediu ajuda para uma pessoa que cruzou por você, ou para alguém que está no seu grupo, que foi pedir ajuda para você, mantenha-se onde você ficou. Fica ali, não se mova. Não tente prosseguir, não tente voltar. Fique ali, tá? Porque é mais fácil para a equipe de socorro poder chegar até você, tá? Então, a pergunta que ela fez aqui é uma pergunta que vale para geral, tanto para travessia quanto para um acampamento de montanha, tá? Em acampamentos de montanha, o que levar? Muito importante, muito legal, muito bem feita essa pergunta, porque também é dúvida de muita gente, tá? Isso vai variar muito de montanha para montanha, mas num geral... Água, comida, abrigo, maneira de fazer fogo, é... roupas quentes. Isso daí é o essencial, tá? E um kit de primeiros socorros. Ah, barraca. Tenta procurar uma barraca que seja resistente a vento e a chuva. Eu recomendo muito a Everest 1, para quem faz trilha sozinho ou com outra pessoa que vai dividir a barraca é uma barraca super leve tá ela pesa 2,8 kg que é a barraca que vou deixar aqui no card também vai ter link aqui na descrição é uma barraca muito boa muito legal para você estar tá fazendo esse tipo de atividade ela é muito resistente à chuva e muito resistente a vento devido ao seu formato tá é essa que está aparecendo aqui do lado Uh, recomendo novamente o Anorak vai, vai te fazer falta tá? O Anorak dá trilhas e rumos É muito bom Eu super recomendo Ele tem uma coluna d'água de 10 mil milímetros uh, E ele serve como Ele serve para várias coisas Em breve eu faço até um vídeo sobre isso Porque não só como Abrigo Casaco, né? Ele... Dá para você transportar água nele, dá para você fazer ele de travesseiro, várias coisas, tá? Um saco de dormir é bem importante e claro, gente, é, às vezes eu esqueço de falar porque para mim é comum já ter, já carregar, mas tem muita gente que não tem esse costume que é carregar um isolante térmico. Isso é muito importante, tá? Eu falei também das maneiras de fazer fogo, tá? É, no caso da travessia, não pode fazer fogueira, tá bom? Mas no acampamento de montanha, caso seja necessário fazer, é importante você ter. Essa daqui, ó, eu carrego para todos os lugares, tá? É minha pederneira. Isso daqui eu não vivo sem. Qualquer lugar que eu vou, eu carrego a minha pederneira. Porque até molhada ela faz fogo, tá? E eu procuro sempre carregar também uma lâmina, porque aí eu consigo estar tá riscando a minha pederneira. Então é muito importante também carregar sempre uma lâmina de uma maneira de fazer fogo. Ah, mas eu não gosto de fazer fogueira. Tá. Eu sei que vai, vai surgir um monte de comentário desse aqui embaixo. Só que pessoal, às vezes uma fogueira pode salvar a tua vida. É, não no caso da travessia Porque é proibido dentro do parque Tá pessoal Mas numa montanha igual eu estou aqui agora é, Às vezes você precisa se aquecer Uma fogueira vai resolver Você precisa de Se proteger contra algum animal Uma fogueira vai resolver Tá bom pessoal é, Sobre a travessia Eu lancei esse e-book aqui ó tá? Ele está num valor promocional muito baratinho tá custando o valor de 10 reais você pode adquirir ele através desse telefone que tá aparecendo aqui embaixo é, são 15 páginas e eu dou é, 
instrução completa de como fazer a travessia. Tem até um, uma pequena explicação ali sobre o roteiro também, tá bom pessoal? E qualquer informação que vocês queiram ter sobre a travessia, vocês podem também estar tá entrando em contato uh, aqui com o meu telefone, tá? Via WhatsApp, pessoal, e por mensagem, por favor. É raro eu conseguir atender ligação, tá bom? Eu dou explicação para vocês de como é, dicas. Eu não tenho como explicar tudo num vídeo, porque senão ele ia ficar muito extenso, tá bom? E também, pessoal, quem quiser estar tá ajudando aqui o canal, quiser adquirir, a gente está vendendo canecas aqui, ó. Tem de porcelana e de alumínio, tá? Tá num valor bem legal. Vocês também podem estar tá adquirindo comigo pelo telefone. Ou deixando um comentário aqui embaixo, né? E... Se você gosta do nosso conteúdo, gostou, não é inscrito do canal, aproveita e se inscreva. Ativa o sininho para estar tá recebendo as notificações aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí que queiram fazer a travessia, que têm dúvidas. Enfim, pessoal, é, ajuda o nosso canal a crescer. A gente está com uma meta de chegar a 5 mil inscritos até o meio do ano, tá? A gente está com 2.350, se não me engano. Então vamos ver se a gente chega aos 5.000 até metade do ano. E, pessoal, se vocês já são inscritos, gostam do nosso canal, gostam do nosso conteúdo, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. A partir de R$ reais vocês podem estar recebendo benefícios exclusivos. Inclusive, vídeos exclusivos que eu faço toda semana ou quase toda semana para o pessoal que é membro aqui do canal, tá? Eu vou deixar aqui ó um pedacinho de um vídeo exclusivo que eu fiz, que foi bem legal, bem intuitivo e o pessoal interage bastante, é bem legal, tá bom pessoal? Bom, meu muito obrigado, sai do sofá, vem para o mato que a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Thank you.